हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं हिमांशु प्रकाश और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर बायोलॉजी सॉल्यूशन जिसमें कि आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है न्यूट्रिशन ये आपके चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक था लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स जिसके बारे में हम अपने बात कर चुके हैं और सेकेंड हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज़ आएगी खाना फूड जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लोग जो परेशान है वो परेशान है जो बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं यानी कि बाहर का फूड ज्यादा खाते हैं भाई बाहर का फूड हो चाहे घर का फूड हो सभी फूड हमको दो ही सोर्स से मिलता है जिसमें से एक है प्लांट सोर्स और एक है एनिमल सोर्स यानी प्लांट से मिलने वाला फूड और एनिमल से मिलने वाला फूड जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं ये सारे प्लांट से मिलने वाले सोर्स हैं सीरियल्स हैं नट्स हैं ये सारी चीज़ें हमको प्लांट से मिलती हैं और इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे फिश है एग्स है मिल्क है ये सारे एनिमल के सोर्सेस हैं ठीक है तो प्लांट सोर्सेस एनिमल सोर्सेस सारी ही चीज़ों को हम खाना पसंद करते हैं ऐसा नहीं है कि कोई आदमी एक चीज़ खाता है आपने सुना होगा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भाई वेजिटेरियन जो केवल प्लांट्स प्रोडक्ट का यूज़ करता हो और नॉन वेजिटेरियन जो प्लांट्स प्रोडक्ट के साथ साथ मैं हमारे एनिमल्स प्रोडक्ट का भी यूज़ करता हूँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम प्लांट प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं लेकिन इन सारी चीज़ों को हम खा क्यों रहे हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले अब लेकिन बहुत से लोग तो संतुष्टि के लिए खाते हैं तो ये एनर्जी हमको एक रोटी से भी मिल जाती है एनर्जी हमको एक फ्रूट से भी मिल जाती है लेकिन धड़ा धड़ धड़ा धड़ खूब सारे फ्रूट खाते जा रहे हैं पेट को बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं तो हमको पेट को बढ़ना नहीं है हमको एनर्जी गेन करनी है ताकि हमारे बॉडी का सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करे यानी हेल्दी ईटिंग प्लेट होनी चाहिए हमारे पास वेजिटेबल्स प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए फ्रूट्स प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए ग्रेन्स भी हमको खाना चाहिए और प्रोटीन भी हमको खाने चाहिए और साथ में वाटर का इंटेक और हेल्दी ऑयल को भी हमको इंटेक करना चाहिए यानी कि अगर हम हेल्दी प्लेट की बात करें तो हमारी प्लेट में ग्रेन्स प्रोटीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऑयल वाटर ये सारी चीज प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं पनीर ग्रीन वेजिटेबल्स सैलेड ग्राम ये सारी चीज़ें हैं जो हमको सारी ही चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं यानी कि वो सारे कंपोनेंट प्रोवाइड कराती हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है यानी खाना खाने से कोई एनर्जी बार नहीं हो जाता बल्कि खाने में जो कंपोनेंट्स हैं वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं और उन कंपोनेंट्स को हम बोल देते हैं न्यूट्रियस यानी खाना हम खाते किस लिए हैं ताकि हमारी बॉडी में वो कंपोनेंट्स पहुंच पाए जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड प्रोटीन मिनरल्स और विटामिन तो हम पेट भरने के लिए खाना नहीं खाते बल्कि इन सारे कंपोनेंट्स को जो फाइव मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको गेन करने के लिए खाना खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं एनर्जी का सोर्स है लिपिड है एनर्जी स्टोरेज का सोर्स है प्रोटीन है सेल्स को बनाने वाला सोर्स है और माइक्रो अमाउंट में यानी थोड़े अमाउंट में मिनरल्स और विटामिन भी हमारी बॉडी को चाहिए जो कि हमको वेजिटेबल्स फ्रूट्स और मीट फ्लैश इन सारी चीज़ों से ही मिलते हैं इन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप देख रहे हैं भाई तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमको राइस सोरगम वीट मेज यान कैसे कोयम ये सारी चीज़ें हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के लिए लेते हैं ठीक है यानी कि ऐसा सोर्स जो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है इंस्टेंट एनर्जी मतलब भाई कोई बच्चा धूप में खेल रहा है अचानक उसको धूप लग रही चक्कर आ रहा है तो वो क्या करेगा ग्लूकोज पी लेगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल अमाउंट वाला यानी जो माइक्रो यूनिट है जो छोटी यूनिट है उसको खा लेगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी इसी तरह हमारा कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है दूसरा हमारा है फैट ये फैट क्या करता है बॉडी में स्टोर्ड फूड को बनाता है अब हम हर बार ग्लूकोज पीते रहेंगे हर बार एनर्जी लेते रहेंगे ऐसा थोड़ा ना होगा भाई हमको एनर्जी को स्टोर भी करना है ताकि कुछ समय के लिए हमको अगर खाना ना मिले फिर भी हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाए हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे तो वो एनर्जी हमको मिलती है स्टोर्ड फूड से जो कि हमको मिलता है फैट से और फैट हम कहाँ से लेते हैं फैटी मीट्स फिश चीज वटर अवोकेडो नट्स चॉकलेट ये सारी चीज़ें हमको फैट प्रोवाइड कराती हैं जिनको हमको थोड़ी अमाउंट में खाना चाहिए इसके बाद तीसरा हमारा सोर्स है फैट्स के बाद प्रोटीन जैसे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा टोफू है पनीर है बीन्स है ब्रोकोलाई है शैतन है लेंटिल्स है ऑइंट मिल्स है वाइट राइस ये सारी चीज़ हमको प्रोटीन प्रोवाइड करने का काम करती हैं इसके अलावा 
जो मीट है एग्स हैं ये भी हमको प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं कि आप प्रोटीन है किस लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट था एनर्जी के लिए फैट था स्टोर्ड एनर्जी के लिए प्रोटीन है हमारी बॉडी में सेल्स के फॉर्मेशन के लिए भाई खाली एनर्जी का क्या करोगे अगर नई सेल नहीं बनेंगी तो तो नई सेल जब बनेंगी जब बॉडी में एनर्जी होगी एनर्जी से नई सेल बनेगी और नई सेल कब जब हम प्रोटीन को इनटेक करेंगे यानी कि इन सारी चीजों को सोर्स को इनटेक करेंगे तो अपने बच्चों को खाना खाते हुए देखा जब बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाओ बड़े मन मार के खाते हैं बेचारे लेकिन जब उनको हम फास्ट फूड खिलाते हैं बड़े चाव से खाते हैं हंस के पिज्जा चाउमिन ये सारी चीजें नूडल्स वगैरह लेकिन अब हेल्दी फूड मतलब ये सारी चीजें जो हमने खाई है क्या वो हेल्दी हो सकती है तो हेल्दी किसको खाता हमने जहां से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे लेकिन फास्ट फूड हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कराते तो हमको न्यूट्रिएंट्स खाने के लिए अपनी हेल्दी डाइट बनानी पड़ती है जिसको हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं यानी कि हमको अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छी बॉडी रहेगी टेक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी अच्छा खाओ स्वस्थ रहो देखिए आप एक फास्ट फूड खाने वाला माइंड और एक ग्रीन फूड खाने वाला माइंड हेल्दी खाने वाला माइंड अब इन सब चीजों को हम बोलेंगे क्या बैलेंस डाइट यानी कि जो हम प्लेट खा रहे हैं जिस प्लेट में जो जो चीजें खा रहे हैं अगर उनमें हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हैं तो हम कहेंगे हाँ हमने बैलेंस डाइट की यानी कि हमने सारी चीजें प्रॉपर अमाउंट में लिया ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पाए बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल पाए और बॉडी को प्रॉपर सेल्स की फॉर्मेशन हो पाए हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ कर पाए अब बैलेंस डाइट ग्रोथ बॉडी की होगी कब बैलेंस डाइट खाने से फायदा क्या है भाई सारी जो हमने डाइट लिया न्यूट्रिएंट्स लिए ये छोटे वाले बड़े वाले ये सब पहुंचेंगे कहा सेल में क्योंकि बॉडी किसकी बनी हुई है सेल की भाई हर सेल को एनर्जी की जरूरत है हर सेल को न्यूट्रेंट की जरूरत है जब नई सेल बनेगी तब भी उसको उन ही कम्पोनेट्स की जरूरत है तो बॉडी में सेल बनती जाएंगी और ग्रोथ होती जाएगी और सेल अगर हमारी हेल्थी रहेगी तो हम भी हेल्दी रहेंगे अब हेल्दी सेल से ग्रोथ होगी यानी कि जैसे आप प्लांट्स को देख रहे हैं छोटा सा प्लांट है जैसे जैसे सेल इसमें ज्यादा होती जाएंगी प्लांट्स की ग्रोथ होती जाएगी और अगर हम बॉडी में सेल प्रोवाइड नहीं कराएंगे प्रोटीन नहीं देंगे नई सेल नहीं बनेंगी तो बॉडी में ग्रोथ इरेगुलर हो जाएगी इसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी अगर हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रेंट्स नहीं लेंगे बैलेंस डाइट नहीं लेंगे न्यूट्रेंट्स नहीं लेंगे न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो बॉडी की ग्रोथ इस इस तरह हमारी बॉडी में बढ़ती जाएगी यानी चाइल्ड यंग ओल्ड सारी ग्रोथ की क्या है एक तरह से ग्रोथ की कैप्स रेगुलटी से ठीक है अब खाना खाने का फायदा भाई फास्ट फूड खाने का फायदा ये है कि इंसान मोटा हो जाता है और हेल्दी फूड खाने का फायदा ये है कि इंसान हेल्दी हो जाता है तभी तो हेल्दी फूड का उसको फास्ट फूड का भाई फास्ट फूड मतलब जल्दी गया बॉडी में और जल्दी खत्म हो गया और हेल्दी फूड बॉडी में धीरे धीरे गया और आराम से जबकि हमारी बॉडी को उसने हेल्दी बना दिया तो हमको हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी चाहिए ताकि हम अच्छी ग्रोथ कर पाए बॉडी हमारी प्रॉपर ग्रोथ कर पाए बॉडी में कोई डिसीज ना हो ठीक है तो हमने जो बात की थी न्यूट्रिशन जो हम टॉपिक पढ़े थे न्यूट्रिशन उसको डिफाइन कर सकते हैं तो जो हमने सारी चीज अभी तक देखी क्या न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ए लिविंग बींग्स एबिलिटी टू ईट फूड यानी खाना खाने की एबिलिटी बीच हमने कई चीज चीजें खाई थी प्लांट फूड एनिमल फूड एंड यूज द कम्पोनेट और उनसे जो हमको न्यूट्रिएंट्स कम्पोनेट्स मिल रहे थे अब दो फूड टू फ्यूल ग्रोथ वो क्या हमारी सेल की ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए फ्यूल प्रोवाइड कराते हैं मोटरसाइकिल भी तब चलती है उसमें पेट्रोल डालते हैं यानी कि बिना पेट्रोल के गाड़ी को आप चला नहीं सकते ढक्का ही मार सकते हो इसी तरह अगर हमें बॉडी को प्रॉपरली चलाना है तो उसको ढक्का नहीं मारना है बल्कि फ्यूल प्रोवाइड कराना है यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है ठीक है दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इसको द प्रोसेस बाई विच द बॉडी टेक्स इन एंड यूज फूड यानी वो प्रोसेस जिसमें बॉडी खाने को टेक करती है लेती है और उसको यूज भी करती है अगर आपने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया तो वो पेट्रोल इंजन में नहीं पहुंच रहा है तो बेकार है गाड़ी में पेट्रोल डालना गाड़ी चलेगी नहीं ठीक है इसी तरह हमारी बॉडी में अगर हम खाना दे रहे हैं लेकिन वो खाना बॉडी की सेल तक नहीं पहुंच रहा तो वो बेकार है ठीक है अब जो हमने खाने सेल तक पहुंचाया वो खाना से पहुंचाया क्या तो खाने से हमको मिला न्यूट्रिय जिसको कैसे डिफाइन करें द सब्सटेंस इन फूड डेट योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली वो सारे सब्सटेंस जो बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन कराते हैं ग्रो कराते हैं रिपेयर इट सेल्फ उसको ठीक कराते हैं मरम्मत भी जरूरी है बाइक में सर्विसिंग नहीं कराओगे तो वो चलेगी नहीं ज्यादा ठीक है तो बॉडी को हमारे रिपेयर जरूरी है और रिपेयर कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिएंट्स यानी कि जिस हम पीछे हमने बात की थी प्रोटीन से सप्लाई यू विद एनर्जी कैसे एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई करेंगे ठीक है अब ये सारी चीजें हम लेके आए हैं ताकि ब
जब बॉडी में ताकत होगी डाइजेशन पचा कब पाओगे जब बॉडी में ताकत होगी अब जो ऑप्शन कब होगा जब बॉडी में न्यूट्रेंट्स होंगे सर्कुलेशन कब होगा जब बॉडी में न्यूट्रेंट्स होंगे स्टोरेज कब होगा जब बॉडी में न्यूट्रेंट्स होंगे यानी जब फैट खाएंगे मेटाबॉलिज्म कब होगी जब बॉडी में खाना होगा तभी तो रिएक्शन होंगे जब बॉडी में कैमल कर एलिमिनेशन कब होगा जब बॉडी में कुछ जाएगा तभी तो बाहर निकलेगा ठीक है तो ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है ठीक है अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच मिलते हैं अब नए लेक्चर में जिसमें आपको टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन